大家好，今天这个影片呢，会跟你们分享十二到十三个 Q&A， 是我收集所有网友啊，在网络上看所有人想要知道的问题，到底搭游轮呢，上面呢会有遇到什么样的问题？那我们现在马上进入今天的主题 Q&A 吧 ，Let's go。第一个问题呢，就是现在搭游轮安全吗 ，Baby？ 我觉得这个东西。还是挺安全的，因为我们在搭游轮之前需要经过好几道关卡的检查，核酸检查，或是你可以做那个 antigen， 对，抗体检查或者是核酸检查，需要在登船之前七十二小时，每一个客人都需要做。登船的时候呢，还需要检查疫苗，你需要打完两针疫苗，然后他需要看你的疫苗的最后一针的时间，必须是在几天以内。十四天，呃之后，对，才可以登船，所以等于就是两道关卡。然后在船上，它还有一个规定，就是你需要在公共场合是必须都要佩戴口罩的，对不对？嗯嗯、有有这样一条规定，所以公共场合就要佩戴佩戴口罩，所以算是第三个防火墙吧。我觉得。你要认真讲的话，这些东西其实都会有自己的漏洞。我觉得其实多多少少愿意来做游轮的人，心里还是做好了一点点承担风险的准备的。这个是必须实话实讲，因为再怎么缜密的疫情都会有这个疏漏嘛。因为在国外你必须要生活，国内国外就是这样啊，你没有办法，对不对？你不能说啊，因为现在、呃、疫情还没有好，然后就不社交、不出去旅游，呃、就你什么都不做，你生活还是要继续，就是你防不胜防，对不对？你天天待在家也是会有感染的风险，因为你小孩要去上学呀，然后你需要跟外面的人接触，你需要去吃饭等等，所以是躲不过的。所以我觉得不要太纠结这些事情、嗯。那我们自己能做的事情就是自己保护好自己，然后都按照人家的规定都戴好口罩，该戴口罩就戴口罩。我觉得就只能这么做。戴口罩很重要，重要所以记得就是呃，在出了自己的房间。之后呢，口罩都一定要戴好，而且游轮呢，它是说它上面的那些空气流通的那些 filter 啊都有改进过，所以就是过滤过那些病毒。然后是不是像吃饭前呢、啊，它都有一个自动洗手机？没错，所以说没有百分之一百的安全，因为现在这个社会就是这样，那你就只能就是在这个环境之下去尽自己最大的努力保护好自己，然后生活照样照常进行，就只能这样。嗯，所以上面就是第一点，就是做。游轮安全吗？跟包含了第二点，坐游轮之前要不要做核酸？就以上概括咯。第三个问题就是，船上会有 WiFi 吗？那如果有的话，稳定吗？它有分呐、啊，就一天的，或是说好像三天的，嗯、或是七天的。嗯、那但是好像，比如说你两个人一起住一间，或是四个人一起住一间，你一个人想买 WiFi 的话呢，就全部的人都要一起买这样。但是我个人觉得 WiFi 这个事情就是。不用太纠结，因为你本来出来度假嘛，就是一定是想要放松身心，想要把工作和生活中的烦恼都抛在身后。那我们知道，手机上瘾以及是过度使用手机，就是你生活和烦呃工作中烦恼的一大来源。嗯，那索性就是没有 WiFi， 就跟外面的世界就是隔离，然后尽情的去享受你的这一个旅行，不是更好吗？对不对？所以我觉得没有 WiFi 不是一个很大的问题。但是我想做一个小提醒，就是你一定要把家人跟就是工作都提前安排好，嗯、你要跟你的。家人提前说，你可能这七天会失联，不然他们会很担心说，说哎，怎么七天都没有联系，是不是出什么事情？嗯、所以提前七天跟家人说好说，说接下来七天我可能都不会联系你们，你们可能也都联系不到我。我觉得就是断网这七天没有任何关系。你会发现，你真的你不刷手机，你不用手机之后烦烦恼的事情少好多。嗯，反正来坐游轮就是来放松的嘛，对吧？嗯而且我听说买过那些游轮上面 WiFi 的人都说，其实，在大海上面行驶的时候也是会讯号中断的。而且呢，游轮公司都很贱呐、啊，他们都那个虽然说你花钱，可是好像也是分套餐。如果你是便宜的那种 Wi WiFi 套餐的话，可能就只能简单的看一看网页。你要想看个视频什么都不行。嗯、看所以如果你要想看视频，你还得再加钱。所以就是想尽了方法骗你钱、嗯。那索性这样的话，你把那个钱省下来，就吃点好的，不是更好吗？或者买点纪念品。品什么的，然后你就不用再想 WiFi 的事情，就尽情享受这个假期就对了。嗯，对。对不对？我在网络上看到有问题，就是第四个问题：船上真的有停尸间吗？我只能说，我不相信会有人问这个问题。可是我到船上来之后，发现真的有，真的有哎、欸，就是门后这一个，骗你们的啦，这其实是厕所啦。<笑>这个问题呢，我不知道怎么回答，因为我自己是没看到。你有什么
心得？我们当然是不可能进去到就是呃工作人员的。楼层去，可能是在一楼，在更下面这样。哦，好像听说他们员工都是住在一楼的，在地下两层，可能是 B two 的概念吧，是不是？嗯，本人是相信，可能是真的会有啊，因为你想哦，如果一个游轮的航航程，可能最少就七天的十四天以上的都有。那如果真的在船上发生什么意外的话，你总需要有个地方要。摆放那个尸体嘛，我觉得可能就放在冰箱里吧，就是厨房的冰箱里，<笑>其实就是所谓的不可能啊，它就是会有个专门的地方。第五个问题呢，就是会晕船吗？游轮行驶中会晃来晃去的吗？我自己是没有晕船，我之前跟威利去墨西哥的时候，整个大晕船，所以。其实来之前还是有点小担心，还去买了那个晕船药。但是我这一次我觉得非常的自自在，觉得我就是水里的一条鱼，天生的渔民，然后根本一点都没有晕船。然后整个过程我觉得都挺稳的，没有什么晃来晃去。可能某几天啊，某几天可能行驶的速度加风速的问题，有一丁丁晃，但是并没有特别的晃、嗯。就是那个晃呢，就是你几乎是有一。就是你不去特意去注意它的话，是不会影响到你的生活啊，你正常的行走啊，吃东西啊，然后锻炼什么。我记得那天最晃的那天，我们还在健身房里面健身，都没都没有觉得受到什么任何的影响。嗯，所以我觉得这个不是什么大问题。但是因为每个人体质不一样嘛，所以如果你觉得你自己是容易晕船的人呢，还是非常的建议提前准备好晕船药，就是不用拍多少少的，就是一个以以防万一的概念，对。对对，像晕船药啊，什么拉肚子的药啊，肚子痛、感冒药，自己都先准备好比较好一点。还有睡眠的药。对，那嗯，其实我们这个阿拉斯加的航线呢，因为它都是靠着陆地边边去呃行驶的，所以如果你要做那种要跨过，比如说像太平洋啊，去到夏威夷啊，或者呃跨过一个大的海洋，那个就会很晃，可能就要晕船了、嗯。所以我们这种航线其实都还好。我们大部分的航线应该都是算是河道吧，我觉得。嗯，啊，第六个问题是会不会撞到冰山呢、啊？只能说边走边边讲，受那个泰坦尼克号毒害太多了，就是没有去过的人都会有这么一个担忧，说哎呀会不会像泰坦尼克号一样，就是会撞到冰川啊，然后就整个就怎样怎样怎样怎样，呸呸呸，那些都是不吉利的话，不会，大可放心，因为根本就没有冰川，好不好？<笑>也不会不会开到那么深入腹地的那个感觉，它其实就是在。远远的会看到，可能离那个冰山，可能冰川可能有个多少米啊？连一百米吧。现在的游轮都这么的先进的，那个雷达早就都不知道在几百公里之外都已经侦测到说，哦，前面的海上会有个。冰山怎么样？那个多余的担心了，对不对？嗯，那说真的，我们昨天去看到那个 glacier， 就是冰川的那个地方，是真的有一些小冰啊、呃，冰算是、啊、那个小冰还没有我那个叉冰里面多呢，<笑>根本就是小到不可再提，<笑>不用不值得，可以忽略它，不用对对对，不用不用管，不用担心的，是真的会漂浮在海上，但是不至于会造成非常什么危险。那就是山上掉下来的一两颗小石头的那个感觉。嗯，好喽，那就是第六个问题，会不会撞到冰山呢？突发状况，突发状况。对啊，就突然我们正在录的过程中，船船长就开始广播说今天天气很好，对我们来说是一个好消息，可是对世界来说是一个坏消息。然后讲说哦，怎么了？怎么怎么怎么了？难道有打仗什么？结果是伊丽莎白女王过世。啊，我的女王。我最敬重的 Queen 过世了，他是，他是不是九十八岁？晚一分钟。A few moments later， 如果发生紧急事故呢？这些我们身后的救生艇是不是够让每一个人上船呢？首先呢，呸呸呸，就不会发生任何的紧急事故，所有人都平安归来，平安出行。那如果是硬要讲一些假设性的问题的话呢，嗯、我觉得应该够吧，不是很确定这个问题，<笑>其实是够的啦。他救生艇下的船都是设计让每一个人都是足够的，所有的乘客。跟所有的工作人员都是可以安全下船的，可是老实说，我觉得不够哎，因为救生艇很少，又没有几十几个。这种这种救生艇一艘可能一百多，可以坐个一百个人到一百五十个人吧，就这样这么一艘。然后整个船的左边跟右边都有很多艘。
接下来一个问题呢，就是大家都关心在船上买东西跟你在靠岸买东西有什么样的区别？嗯，比如说船上面有一些 duty free 的 shop， 一些免税店，免税店，跟比如说呃，因为在船上呢，他们会来帮你来拍照啊，然后会洗出来，会让你购买这样，或者是。一些手表啊、烟啊、酒啊香水、香水啊、名牌包包、名牌包、项链。如果船呢在大海中行驶呢，你去这些店买呢，其实是不用税的。那但是如果呢这个船靠岸了，在温哥华好了，举例说，然后你在船呢船上面正好想买个 Chanel 的包包，那这时候呢你就要缴啊温哥华百分之十二的税喽。好，下一个问题是，有网友问说，怎么听说上船的总人数跟下船的总人数会不一样呢？因为船上都会有一些那个，呃，就杀人的，杀完之后就直接扔海里。<笑>好了，开玩笑，并不是这样的。因为有一些人呢，他们就是上船之后，不是到某，呃，就是我们具体在开行驶的过程中，到某一些城市的时候，不是会让你下来去玩嘛？然后船公司呢，都会有一些，就是去呃短途旅行的一些呃小活动，比如说去看冰川或。或者是去看金鱼啊，或者是去干嘛干嘛干嘛。那有一些人呢，他就不选择跟船公司的这些旅行公司走，然后呢，他们就自己去出去玩。结果呢，有可能就会玩到开心啊，或者是就迷路啊，或者是就是任何的原因，就导致他们无法就按时的回到船上来。于是呢，就导致比如说下船的时候下了三千人，结果上来之后只有两千九百人，就是有一百人就是玩了，完全就是忘记时间，或者是错过这个呃轮船起航的时间，所以就会有不一致的地方。所以这个小教训就是。告诉我们说，如果你要出去玩呢，如果你不跟这个船公司的团呢，你就一定要呃看好自己的时间，说几点回来就几点回来。如果你错过的话，你就只有想尽一切办法，就是嗯搭任何就是你能想到的交通工具到下一站，然后呢再上船、嗯。那如果你想避免掉这个麻烦和这个风险的话呢，你就只能就是跟船公司的这些呃旅行团出去玩。如果是跟船公司的旅行团出去玩的话，那即便是你错过呃,呃上船的时间的话，呃他也会等你。因为这个是船公司自己的，所以他会等你，他会承担这个风险和这个责任。但是总体来说呢，阿拉斯加这条线呢，就是不太会有这种情况出现，因为给的时间其实都挺足够。像我们第一天是七个小时，然后第二天是十二个小时，然后第三天差不多也是七到八个小时。然后那个城市就是小到就是 tiny， 所以呢，你就不用担心逛不完。可能你我们从头都逛到尾，然后要在家去看冰川，可能也就四五个小时就搞定了。所以大把的时间任你去挥挥霍，所以你不用太担心阿拉斯这条。线是不用太担心，因为我知道你以前是去那个夏威夷那条线嘛、嗯，可能那个就比较大，然后就比较有点情况复杂，所以会有这种风险。至少阿拉斯加这条线是 OK。嗯，像我上次去夏威夷那个游轮，我们去那个 Big Island 大岛，然后我们那次也是参加船公司的那个旅游团，好险是有参加，因为那天大岛。下超大，我人生没有看过这么大的暴风雨，然后土石流发生的正好啊，泥、呃、石流，<笑>土石流，石流，我们正好那个好险，真的那个土石流没有撞上我们的那个旅游车，因为旁边就是那个山山崖，山崖。<笑>山崖、山崖差点掉下去，然后整艘船呢三千多人，等我们两艘那个旅游巴士回来。那这就是一个小小的 tip。下一个问题是要给小费吗？小费要给，并且呢，这个是强制性征收，就是不等你给，他就已经跟从你绑定的信用卡里面每天就收取，然后他是按照每个人来算的，一个人是一天是十五美金，对，所以你一个房间如果住两个人、四个人的话，他就正常就是按人数来。收就好了。对，可是这个小费我觉得还是挺，嗯，就是给的挺值的。我觉得，因为讲真的，我觉得是很很多贴心的小服务跟小设计在里面，所以我觉得给的挺很开心。比如说每天呢，他就给你折被子啊，打扫房间呐、啊嗯，至少两次。就是早上，因为我们早上起来被子都是乱的嘛，然后就弄弄弄弄好之后，我们就出去玩。然后呢，中午回来累又睡个觉，然后下午就出去玩、嗯。然后下午回来的时候，哎，又给你折好了。嗯、而且折好之后，他会他还会有很多贴心的小提醒，比如说。呃，你今天晚上有预定某一个餐厅的晚餐，然后呢，你出门的时候，那个服务员就会出来，就告诉你说，哎，你今天晚上有五点半的哪个餐厅的晚餐哦，你就记得。然后呢，每天呢，他就会把第二天的整个船上的所有的活动的这个行程表，他就会发到，就会摆在你的船船上，铺好船之后就摆在那个船上，然后呢，你就可以看说，哦，第二天有什么样的活动。然后呢，他还会折那个用毛巾折每天都不一样的小动物、小,物小象啊。呃 ，A K A 表妹，然后他比如说看你呃没有消费太多船上的东西，他就会比如说送你一些体验券呐、啊，让你去体验一下。嗯
，然后呢，还会给你一些巧克力啊，一些小惊喜啊，小 surprise 啊，等等。我觉得总体来说，这个还是给的挺好的。然后他们是一个。服务员可能是负责一小区的这个呃房间数量，而且这个小费我觉得应该不只是给到你房间的服务员，可能还会给还会给到你餐厅的服务员，因为我们在餐厅算说自助的嘛，但是我觉得服务也是挺好的，一直都会有人来问你要不要加水啊，要不要加咖啡啊，要不要加什么什么什么，所以我相信他们应该也会分到一点点小费，所以我觉得总体来说这个小费呃我觉得应该给，并且是呃我觉得是物有所值。对，嗯、那像你在船上去啊。呃开酒啊，喝酒啊，啊、呃，或是你去一些要钱的餐厅呢，这些啊、呃，在最后的费用上面都会再加上十八 percent 的小费哦。嗯，好啦，那这就是小费制度喽。接下来的问题是，吃的餐厅种类多吗？还需要额外付费吗？还是都是免费吃到饱？吃的餐厅呢，一共我们这是十几家，十、嗯、三还是十四家？十三家。就床上一共是有十三到十四家的餐厅，然后这些餐厅呢，呃，免费的呢有。三家是不是？嗯，三家是免费的，三家是免费的，但是它有一家，有两家是最大的，有一家呢，它是吃那种就是呃三道式的那种。叫什么、嗯？西式的那种，呃，就是说你有一个呃前菜，然后有一个主菜，有一个甜品，一道一道上，并且你要穿得很，嗯、呃，正规正装、嗯，然后呢，你去吃的时候呢，他会给你照相啊，等等，就是这这种是一家，然后另外一家呢就比较呃 casual 一点，它就是那种，呃，有点像是自助的，但是它是你去拿，然后呢别人就给你什么的，然后它是有不同的，有点像大学食堂，我觉得、嗯、大学食堂那种有不同的档口，就是你想吃什么呢，你就去拿，都不要钱，然后你吃完之后你不够呢，你可以再去拿。然后就各种风味都有吧，每一个档口它是一个特色。嗯、比如说，我们最喜欢吃，因为亚洲风味嘛，就有一家印度尼西亚的一家、嗯、一个档口，那个档口我觉得就比较偏我们的口味。当然有很多其他的外国人还爱吃的，什么沙拉的档口啊、嗯，然后还有一些是有牛排啊，烤的一些什么很新的猪肉啊，什么牛肉啊这样的一些档口都有。所以大部分的人都是在这两家地这两个地方吃。嗯。然后其他的话还有一个免费的，是一个汉堡的，一家店是免费的。对，跟另外一个是披萨。对，披萨的，就是这四家店是免费的。然后其他的餐厅呢，有包括什么意大利餐厅、意大利,意大利餐厅牛排、牛排日,日式的寿司餐厅，还有什么？嗯日式的寿司、啊，法国菜，法国菜，还有一家是亚洲菜，但是那个是要钱的，嗯，对，就这些就是要钱的。那要钱的这一块呢，就是说怎么讲呢？嗯，就有一些还是我觉得价格还是比较，我觉得还挺合理的。比如说我们今天晚上要去吃的那家意大利的是多少钱一个？十九块，十九块美金一个人。八 p e r c e 小费。对，然后这样的话，嗯、呃，就是他是也吃三道菜嘛，嗯、一个前菜，一个正餐，一个呃，就什么，就是甜品,甜品，对不对？对，然后。然后基本都是这种形式，就是一个人多少钱，然后呢就是三道菜的这种，嗯，对。其实你也可以点个两道前菜，或者两个主菜，或两个甜点，或是人家也不会说什么。点多少数量其实都没问题啊。你如果脸皮够厚的话，你可以点三个都没关系。对，都。他们他们不会说什么了，可能只是会用异样的眼光，也不会了，不要乱讲，人家都会觉得你这个人就是没见过什么世面。<笑><笑>其实坦白讲，七天如果都吃同样的那那一样的食物的话，是会有一点点想要改变一下胃口，嗯，并且你也到船上来的话，就是体验一下不一样的食物，其实也是 OK 的，我觉得。所以我觉得是，就是在你这七天的过程中，呃，你当然大部分时间可能百分之，我觉得百分之七十你是吃免费的食物嘛 ，OK 没问题，一定能够吃到饱。然后百分之。二十，我觉得可以，就是下船之后，下船之后，你当地的那个食物，你也可以再吃一下当地的餐厅啊，或者是当地的小吃。然后百分之十呢，我觉得可以留在，呃，这个床上的这些要钱的餐厅里面，挑个一两家，我觉得挑个一两家，然后好好的，就是如果你跟你自己爱的人一起去的话，去好好的去体验一下那个氛围，好好的去培养一下，过一下二人世界，我觉得是值得的。对，嗯，船上或是你下船之后会不会有强制消费呢？强制消费，我们真的是觉得没有，就是你不用太担心，因为很多可能你如果你买的票比较价格比较低，有些人就会担心，哎呀会不会是低价的，然后上去之后就强制你消费，根本就没有，人家根本不 care 你消不消费，但他希望你多买了，但是你不买一点关系都没有，嗯，就是非常的自由，零压力，真的是零压力，一点压力都没有，一点压力都没有，完全就是你想买你就买，你要不想买你就不买，没有人会因为说你不买就看不起你啊，或者是给你一些难看的脸色啊，或者是就是给你。一些小鞋穿啊，在你的那个韭菜里面下点毒啊，或者是吐口水啊什么的，<笑>根本就不会。对，但。
当然，它船上会有很多的一些 shopping 的一些活动，那当然就是希望你购买，但是嗯，不会不会像。有一些地方呢，就是会导游会讲话很难听呐、啊，或者会把你关在小房间里不让你出来啊，嗯、这些东西在国外、嗯、呃应该是不会发生的、啊嗯，嗯，所以在船上呢，就是安心的、很自由的想消费就消费。嗯，那还有一个问题呢，就是在船上会不会觉得很无聊啊，都没有事做？我是觉得每天都非常的忙，其、嗯、实<笑>都不知道要要很多事情，因为你在忙什么？忙很多啊，他他那个船上他就是怕你无聊，他就会安排很多很多的活动，嗯，像比如说我们嗯，如果是有靠岸的那几天，那你就会下去玩嘛，这是很自然的。那如果你不靠岸的那几天，在海上漂的那几天，他就会安排很多的什么音乐会的表演呐、啊，然后电影啊，然后。然后呢，舞蹈啊，然后呢，还有什么，请歌手来那个 bar 里面驻唱啊，对，然后很多他，我你看像我们现在就是两边就是两个 bar， 两个酒吧，然后在酒吧里面都会有那个歌手，有专业的歌手弹钢琴啊，然后大家在那边喝酒、合唱啊什么的，嗯、然后还有那种嗯、呃、摇滚歌手也会来，像昨天晚上我们嗯、呃、去看了一个 BBC 的那 BBC 授权这家公司用他们拍的那种纪录片，自然的纪录片，嗯、然后用那个现场的 live 的那种乐。交响乐乐团在那边演奏，然后像我们今天晚上还要去看有一个我们很喜欢的一家舞蹈公司，他们就是呃跳的舞，而且他们到现在已经已已经跳了有三场了，对不对？嗯、都不走样、嗯，就是全部都是不一样的舞蹈，每每一场都是不一样的舞蹈。我们今天晚上还要去看，然后还有还有在电影游泳池旁边看电影的呀、啊。然后呢，你还有健身房，而健身房，老实坦白讲，以一个健健身多年的小达人的这个心态，<笑>我必须要说，比很多专业健身房的设备都要齐全。对对，真的非常齐全，而且还有很多有一些课当然是要钱的一些私教课，比如说他有什么瑜伽，对不对？对，还有什么拉筋课，还有拉筋课，还有人家拉筋课是免费的。还有。就是骑那个动感单车，对,对这些都非常的丰富。然后呢，嗯、呃，像比如说像昨天呢，我们不是有那个到那个冰川嘛，嗯，然后还有这个国家。公园的管理人员，他们上船坐那个小船哎、欸嗯，然后爬上我们的那个大船，然后他们上来跟我们讲解这个冰川的历史啊，对,对对，然后还请到一个原住民的老阿妈，她是原住民的首长，她跟我们，她在他们家的祖先在这个。地上，也就是这片土地上生活了一万年呢、嗯，比白素贞的修行还要高。<笑>然后呢，就是对啊，然后呢，他就讲他们的历史啊，他们的文化，他们的原住民所经受的这一切，就是气候变化，然后一大一大堆、嗯。对啊，就是非常的有。教育意义，然后呢，会引像我表妹啊那么冷漠一个人，<笑>听完之后他就说，嗯，好像保护环境很重要，<笑>对他都能发自内心讲出这一番话，我觉得真的是非常的就是有有意义的一些一一一一,一些活动，嗯，对吧？然后晚上还有舞会，对，你说怎么可能会无聊？然后就是顶上啊，还有那个。跑步的那个跑对跑跑道,跑道，你可以去跑道。如果你觉得累，你呃你觉得那个想运动，你可以去跑步。嗯、然后你还去游泳，游泳游泳池就有两个，然后你还可以有旁边有那个泡泡泡,泡,泡那个温泉的，对对，你可以去泡那个温泉。然后上面还有篮球场啊，啊、哦、篮球场、乒乓球场、对羽毛球场、呃，还有什么？反正很多活动，对,对，我们那天还参加一个，就是猜猜看谁说的是真话的一个活动，这样子。对啊，就是。可是那个要英文好才可以，我表妹应该是胜胜任不了。<笑>不要这样。<笑>最后一个问题呢，是我临时加的，就是我，呃，就是我通过这个坐游轮呢，我就。感受到就是这个游轮上有一个很特殊的一个职业，就是船上的这些所有的工作人员，包括这些客服人员呀，还有包括给我们清理房间的这些工作人员呐、啊，还有餐厅的这些服务员呐、啊，就是你会看到他们都是亚洲的面孔，但是呢，嗯、他们全都不是，呃，应该怎么讲？不是。那他们叫华人吗？好像也不叫华人。哎，你为他们就是印度尼西亚人或者是菲律宾人是最多，最多最多就是菲律宾人，或者菲律宾人的英文是比较好的，然后他们就可以坐这来这个游轮上面工作。然后我就对这个特别特别感兴趣，因为你想啊，有一份工作可以带你到世界各地去游玩，然后挣的薪水也还不错，而且你都不用出任何的呃房租，因为他们都住在那个床上啊，对不对？嗯、然后呢，几乎就是，然后吃的应该也不不是很要钱，我觉得。吃的免费的，都是免费的，嗯、所以等于你挣的钱就全部都是给这个。
自己积累下来的储蓄了。所以我觉得这个工作特别特别的有意思。那我们刚好那天也有机会跟那个呃，就是跟我们打扫房间的那个小哥有聊了一下，他就是菲律宾人嘛，然后他是就是常年都住在船上，对不对？嗯。像比如说他从我们，因为我们阿拉斯加这条线的话，大概是嗯、呃、温哥华的差不多四月到十月，对不对、嗯？这半年的时间是最好的时机嘛，所以呢，他就会这半年就是跑这条线。就这样来回来回来回跑，跑一次的话是七天，嗯、然后他们就住在那个船，就船的那个就是乘客的下面那一层，然后是两个人住一间，嗯，呃、环境呢其实应该也还好吧，两个人住一间我觉得也还不错。然后呢，嗯、呃，他们就是嗯。呃然后完了，比如说阿拉斯加这条线结束到十月份，天气不是冷了吗？阿拉斯加就结冰就去不了，然后他们就会再搭着船，然后再去热的地方，南半球，比如说去墨西哥，墨西哥或者是去夏威夷。对,对对。所以他们整年都在船上漂，然后整年都在这个大的这个船的这个环境里面，我觉得是一个很酷的一个工作，你觉得呢？对，对我觉得真的是很酷，就是全世界各地，当然可能是工工作，因为我们是以以一个游客的心态去看这个事情，觉得啊好酷哦，你可以到全世界去旅游。可是实际上对他。他们来讲可能也是很腻味，因为他们反反复复都是那些地方，就是啊应对这些很奇怪的一些客人。像我们，我觉得我们应该是很好的客人，没有什么奇怪的要求。但是有很多，因为像我们这条船，老实说都是老人比较多一点，所以老人的话，他们对新的一些科技啊，像你在船上，你要看行程什么，你都要下载手机软件，然后去跟踪这个行程。那很多老人的话，他其实是搞不懂这些东西的，所以他们就会去大大小小的事情就会去询问这些工作人员。所以你会发现。现在客服那边啊，每天早上就是排老长队伍了，都是那些老年人，他们去问问问题<笑>对对对。所以做这个工作，你就是要很有很有耐心。然后呢，虽然说我我觉得他们挣的也不错，因为有小费的支撑嘛，小费他们应该能分到很大一笔。然后我觉得是一个很不错的一个一个工作和一个体验。我觉得如果有时间，其实可以体验个一两年，就是差不多，对对对然后就离职这样子。对，我觉得船上工作人员可能比较适合。呃 ，either either 是可能单身，那但是、啊、一定要单身，可你可能也有另外有，对你可能有另外一半也，也是在船上工作、哦，没<笑>，应该也还可以。但是如果你有家庭有小孩，可能就比较不是，因为你一出去可能就是大半大半跟大半对大半对，而且他们船上人呃 WiFi 其实也是要花钱买的，自己要买。对对对对对。然后你看，像如果这么久在外面，你不能联络跟自己的家人啊，呃那。联络可能也是不太好，嗯 ，baby， 那这八天七夜的。游轮旅程你觉得怎么样？我觉得很值得，就是真的是难怪有人。我们昨我们那天在餐厅吃饭的时候，跟有一个嗯、呃、墨西哥的一个朋友聊天呢、啊，他说他来了几次，十六次、十八次、十八次，他坐了十八次游轮、嗯，而且他看起来才三四十岁的一个。然后这位坐了几次？第五次，这次是我第五次，第五次，十八次、嗯，我就坐了一次。那。所以可见，他真的有他吸引人的地方所在，就真的是一个放松。我觉得人生至少。不管怎么样，至少要说来一次嘛，是吧？嗯，嗯我觉得可以来一次。嗯、我们去中国怎么去那个做那个长江的那个？好啦，那这集的影片就到这边要结束啦。那你喜欢我的影片，记得要怎么样，贝贝？点赞、关注，还有开启小铃铛啊、嗯。然后，如果你们对有轮有什么问题呢，可以在下面留言，然后我们就尽可能的回答你们、嗯。对，可以在下面留言问我们。那我们就下一集视频再见喽、嗯！问了我也不一定回答，<笑>拜拜，拜。